сегодня тренировка на улице. Огонь. Пересаживаемся. Самые лучшие моменты, когда мы занимаемся на улице. Хочу сломать пару стереотипов, что возможно все. Чисто из-за этого для себя доказать самому себе, людям-то доказывать нечего. В первую очередь для себя самого, да. Хочу знать, что могу больше. Позволь мне? Я нет. Предпоследняя. Левая нога. Правая нога. Куда пойдем? Круги наверстывать. Восемь кругов вокруг здания. И так каждую тренировку несколько раз в неделю в реабилитационном центре «Меридиан». Никакой жалости к себе. Сергей Блинов на инвалидной коляске оказался три года назад. Многочисленные переломы, травма позвоночника, операции, диагноз тяжелый, но не приговор, решил 25-летний Серпухович. К занятиям на тренажере экзоскелет он приступил почти год назад. Управляется он с помощью умного костыля. Просто три режима – сесть, встать, идти. Как когда-то, до злосчастной аварии. После занятий на улице комплекс упражнений в зале. Научился даже подтягиваться с таким грузом. Плюс 23 килограмма. При том, При том то, что подтягиваться я вообще не люблю. А вот отжиматься, говорит Сергей, проще. 20-30 раз на тренировке результат стабильный. Со своим весом раз в 80 можно попробовать, но с этим плюсом жестко. Все то, что вот мы с ним можем, подтягиваться, отжиматься, на самом деле это только его предложение, его заслуги. То есть он предложил, мы сделали. Начинали мы, как и все, по стандарту, по программе. Мы научились пересаживаться в коляску. Ну, естественно, Сергей это сделал сразу быстро все как полагается. И мне, конечно, хотелось бы научить его переносить массу тела, шагать на месте, пользоваться костылями. Но нет же, конечно, Сережа побежал вперед и сразу же на самую большую скорость. Сергей с рекордной скоростью освоил то, что многим дается годами. Задумываюсь пойти в Паралимпиаду, не могу определиться с видом спорта, какое именно направление, не знаю, что выбрать. Или попробую все понемножку и потом на что потянет. А так пока не знаю. Ну, хочу. Ну. Управление соцзащиты, конечно же, оказывает Сергею всевозможные меры социальной поддержки, которые предусмотрены законодательством. Ну и то, что возможно сделать, это Сергей отправляется на реабилитацию в город Евпатория, вот, в специальный санаторий, для того, чтобы он еще больше набрался сил и радовал нас своей энергией. У него ни одной свободной минуты. Вечерами Сергей танцует на коляске с изящной партнершей. Я стараюсь так, чтобы мои партнерши было со мной комфортно. В плане всего. Я говорю, если что-то не так делаю, говори. она мне говорит, поправляет. Но в основном самая проблема была у нас в резиночке. Я не мог правильно ставить руку. Вот она меня пилила, пилила и допилила. В итоге вроде сейчас не жалуется больше. Спустя полтора года. Как-то так. Это моя вторая партнерша. Первая партнерша была временная. Она просто так меня поддержать, как знакомая, но, в принципе, она мне подтянула сюда. Потому что не Света оказалась руководителем в данный момент, который подруга ее. Ну, вот так получилось, она со мной в первое время походила, чтобы я просто влился в коллектив, а дальше уже, да, была постоянно партнерша, это Регина. Как-то вот располагает он к себе, даже, ну, не могу сказать. Вот сложилось, как сложилось, я очень рада этому. Позитивный, комфортный, проблем не создает, быстро учим, быстро готовимся. Ну, у нас нету такого, что в коллективе мы там полгода готовились, куда-то поехали. У нас, да, это быстро. Ребята, срочно надо, через неделю танцуем. Не моя фишка. Ну, куда ты так разогналась? Самая главная задача, я всегда об этом вам говорю, на любом выступлении, соревнованиях, неважно. В первую очередь вы должны получать удовольствие от того, что вы делаете. Но никак не бороться за что-то. Вот когда вы получите удовольствие, тогда это будет высокий результат. В 
копилки у пары Сергей Регина уже несколько наград крупных турниров по бально-спортивным танцам. Сергей к себе строг, говорит, что смотрится, он еще неуклюже. А кубки и дипломы – это так, просто везение. Когда я занял третье место, это было вообще неожиданно. Я просто стоял, изначально мы приехали, идем по паркету. Я как бы не говорю, что я езжу, я хожу. Вот. И там очень много кубков такие стоят, стоят. Я такой партнер говорю, мне красивый кубок надо забрать. Просто в шутку, я ни на что не рассчитывал, знаю, что не так давно. И думаю, меня тут обойдет там очень большое количество людей, чтобы я обошел, добрался до третьего места, но это был вообще взрыв, всплеск эмоций. И мы стоим, всех награждают, мы такие ля-ля-ля-ля, когда все закончится, нам-то ничего не перепадет, мы это так-то так, но у меня там в голове. И вам тут объявляет нашу пару, прям вот это шоковое состояние, и мы берем тот куб, на который я показал пальцу. Это было чисто случайно, но в действительности мы уехали с этим кубком. Это прям, да. Я долго потом смеялся, и мне партнер еще говорит, надо, вот теперь ты так всегда говоришь, когда мы приезжаем, какой кубок ты хочешь. надо жалеть это ломает людей жалость это вот вот нет прям отталкивает после аварии год прошел приобрел автомобиль и сел за руль вновь я сел за руль поехал сразу по дороге со мной на тот момент мама была и все я ее высаживал возле дома я говорю мам я поехал она очень переживала но в итоге с чистым добрым сердцем пустил меня в дорогу и так я уехал в город и начал к нему ездить. Когда ты становишься более мобильный, ты обретаешь свободу. Ты сел, уехал, куда глаза глядят. Никого просить не надо. Ты едешь, куда ты хочешь, слушаешь то, что ты хочешь. Ну, когда мне инспектор говорит, спрашивает, почему у тебя нет знака, я ему отвечаю, а ты прикинь, мне 25 лет, я повешу себе знак, я что, тебе похож на дедушку? Меня же все захают. Я себе приклею знак, чувак на коляске с хэштегом. Сегодня Сергей абсолютно самостоятельный человек. В реабилитационный центр на занятия, в колледж на репетицию, в магазины просто по делам, всегда на машине. Еще успевает и помочь друзьям, если требуется кого-то куда-то отвезти. Живет он один в съемной квартире, а счастливый, но недолго семейной жизни практически ничего не говорит. Женился на коляске, она очень красива, ими восхищались, но брак длился всего год, было сложно. Пожалуй, все. Теперь дома его ждет только вот это полосатое ласковое чудо. Вот Сашка. Все целую. Спасибо. Вчера бегаешь, сегодня просто лежишь, ты как мешок, можно сказать, костей. Естественно, были, были слезы. Единственный человек, которым из этого меня вытягивал, но ну, это и в действительности мать, которая была вот и до. И до такого состояния, ну, можно сказать, благодаря ей, я и сел, и... Но она мне и учила это делать. Она очень много труда вложила. Много слез ее видел. Она моих. Как... Тут скрывать нечего, как есть. Учился в колледже на повара, служил в армии, работал в полиции, в патрульно-постовой службе. А потом был год отчаяния, пока не решил принять себя таким, какой есть. Сел на жесткую диету, занялся спортом, ежедневно усиливая нагрузки. Проснулся, переломанный, никто ничего толком не говорил. Но потом уже по состоянию своему начал понимать то, что что-то не очень хорошее, но просто эти рассознания периодически от переломов и шоковой боли. Сделали первую операцию Симашка, вторую сделали уже в Москве через две недели. И там установили конструкцию. Ну, в принципе, мне там в Москву, когда перевезли, все и сказали поочередно, что со мной произошло, как произошло, что меня дальше ждет. Прямо сказали, что перелом, не факт, что сядешь. Если сядешь, то это хорошо, ну, в таком направлении. То, что они там, ты бегать и будешь через месяц счастливым лицом, мне прям по-русски сказали, не факт. Говорит, точнее, такого и не будет. Говорит, это из мира фантастики. В данный момент у меня коляска вот эта проходит везде. Ну, кроме балкона. На балкон я там чисто так попой чик -чик -чик, пересяду, там сделаю, что надо. Но балкон это не для меня, там делать мне нечего. Но так эта коляска проходит спокойно в ванной, пересаживаюсь, в ванну моюсь. Вышел, ну, вытерся, как обычный человек. Единственный минус, я одеваюсь лежа. И не достаю ничего с верхних полок. Вот и все. И то, если меня приспичит, я это сделаю. Каким образом, не покажу, не скажу, но я это сделаю. Ну, хоть чисто дома снимаете. И 
первый блин должен быть... А, не, не комом, к счастью. Ну, немножко неровный. Ну, я же мужик, они должны делать все идеально. И вот, видишь, первый, блин, кома. Привет. Здоров. Заходи. У меня половина не знает, что у меня в семье такая трагедия. На улице выхожу, улыбаюсь, на работе я хожу, улыбаюсь. Ну, а от того, что у меня проблемы... Такие проблемы никто не поможет, да, это проблема моей семьи, вот, поэтому, а кто поможет, если я буду ходить плакать, никто, наоборот, надо рада. Ну, если нам Бог дал такие испытания, значит, мы должны это пройти, мы с ним пройдем, вот, я так думаю, что все будет хорошо, я надеюсь на это, и Бог нам помогает, Он не оставляет. Зато мы с ним сделали как для себя вывод, переоценили немножко смысл жизни в плане... Рядом остались действительно верные, преданные друзья, и мы узнали, какие люди бывают жестокие, какие бывают добрые. Мы познакомились с очень многими хорошими людьми, которые... Многие отвернулись, когда он в таком состоянии уже стал. Обидно, с кем он общался, дружил, то есть, да, считал, многие отвернулись. Кто-то, кому-то, может быть, стыдно было, потому что именно вот на коляске. Так, какие у тебя новости рассказывают? Никаких. Как никаких? К танцам готовлюсь. Когда у вас? Когда Это... мы улетаем с тобой? Семнадцать. Мы когда с ним начали выходить гулять, уже домой ну, приехали. Все на него смотрели, так и мне было обидно. То, что вот люди вот таким, ну так, вот так смотрят на него. А потом ничего, привыкли, потому что тяжело. Он тоже не осознавал а, все, что произошло. Может, потому что, во-первых, сами операции были сложные, периоды между операциями были сложные. А, плюс, а, когда первая была операция, делали в Серпухов, занесли еще инфекцию в позвоночник. Вот. И когда уже я его перевела в госпиталь в Москву, там нам делали уже повторную операцию, где ставили вот эту конструкцию титановую нам. Визитная карточка его – лучезарная улыбка. Сергей влюбил в себя все окружение давно. Ему пишут в соцсетях со всех уголков страны, у него много друзей. В ежедневном преодолении себя и своих страхов им движет непреодолимое желание встать на ноги. Но если все же не получится – он готов доказать всему миру, что и на коляске можно жить и быть счастливым, вопреки всему. Я полностью могу обслужить себя сам, сделать все сам, самостоятельно, без чьей-либо помощи, выйти на улицу, вынести мусор, расходить в магазин. У меня есть одна проблема, я не могу устроиться официально на работу. Вот и все. Я хочу официально устроиться на работу. Ну, это на самом деле проблематично, потому что... Все думают, если человек в коляске похудел, не может работать. Но у меня есть руки, у меня есть голова, действительно, да, я просто хочу выходить из дома, переходить на определенное место, садиться, делать что-то. Никакую работу зазорной не считают. Даже если уборщика меня бы взяли, блин, я бы убирался. Скажите, что я не смогу убраться, я вам докажу обратно, я смогу это сделать. В жизни Сергея на коляске нет проблем. По крайней мере, так он говорит сам. Научился всему, а помощи не просит. Очень переживает только из-за того, что не может устроиться на работу. Но надеется, что удача ему все же подвернется. Ни один шанс стать еще увереннее в себе Сергей ни за что не упустит.